ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு பிகினர்ஸ் குக்கிங் ஏ டு ஜி சேனல் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எப்போலாம் வீடியோ போடுறேனோ உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப சூப்பராக எக் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணி ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நாலு பாயில் பண்ண எக்கை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டூ மினிட்ஸ்க்கு லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எக் நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் ஒரு இன்ச் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணுறேன் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகா பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ ஒரு பெரிய தக்காளியை பேஸ்டாக ரெடி பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் குக் பண்ணுங்க ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் குக் பண்ணுங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தேவையான அளவு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு இரநூறு எம்எல் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் வாட்டர் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் தான் கிரேவியோட டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு மசாலாவோட ராஸ்மெல் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ எக்கை உள்ளே சேர்த்துடலாம் எக்கை சேர்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த மாதிரி லைட்டாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்லாட்டினா ஹாஃபாக கூட கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக் ஆட் பண்ணதும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேக விடுங்க கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு கசூரி மேத்தி ஆட் பண்ணுறேன் புளிப்பு சுவைக்காக அவ்வளோதான் ஸ்பைசியான எக் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ